No vengo yo, jamás mi intención ha sido dividirlos. El señor Manuel Oseguera fue quien me propuso, en los videos está quien me propuso para líder estatal, que no haya yo aceptado sus caprichos de que pusiera parra en la junta directiva sabiendo las uñas largas del compañero. Dije, no va a haber a las marranadas, no me presto a sacar tajada ni a pisotear los derechos de nadie, porque yo vine aquí para trabajar por un gremio fuerte, no un sindicato débil mediocre, que fue los últimos años donde nos daban sobras los gobiernos de un 5.4 generalizado, cuando ustedes vean la diferencia que el puro directo al salario fue el 5.3 por dos años en menos de 10 meses logramos dos incrementos salariales yo sí les digo compañeros yo no me presté a que el compañero Parra fuera vocal de la junta directiva porque ya sabíamos cómo se magasta el señor y no, ahí son las jubilaciones y ahí es el dinero y quien está cuidando ahorita es el dinero es Silverio, que también es abogado y que no se deja y estamos en todas las reuniones muy al pendiente de los movimientos que haga este cal y de todo lo que se autoriza y ni un peso se ha sacado de la reserva técnica tenemos 600 58 millones de pesos en la reserva, ya sacó el gobierno hace un año 90 millones, nomás regresó 10, y yo estoy muy, muy en espera de que en mayo me regresen los 80 millones que se llevaron, porque ese es dinero del trabajador, no del gobierno, no somos la caja chica de ningún gobierno, ni como sindicato voy a permitir que se queden con mis cuotas, ni como líder voy a permitir que se queden con nuestro porcentaje que se va a la reserva técnica. Ese es el patrimonio de todos y todos lo tenemos que cuidar. Eso es lo que...